ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു നണ്ട് ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന എത്രമാത്രം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം വേവിക്കു ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ രണ്ട് നണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെറുത് ചെറുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഏകദേശം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലകൾ എന്താക്കിയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ചെറിയ നണ്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഫിഷ് മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാലയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ചധികം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൗഡറാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും മസാലകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ മസാല ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ നണ്ടിലോട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടിനൊക്കെ മുഴുവനായിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് അധികം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നണ്ടിൻ്റെ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഇനി നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സൈഡ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളിതിനൊന്ന് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ നണ്ടും ടേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഒരു സൈഡും നമ്മുടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ സൈഡും രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് ഇതുപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക ഈ സൈഡ് നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ചെറിയ നണ്ടുകളൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ രണ്ട് എല്ലാ സൈഡും പിന്നെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടും രണ്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ സൈഡ് അല്ലെ രണ്ട് സൈഡും വീണ്ടും ഓരോ മിനിറ്റ് വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അകത്ത് വരെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എൻഡിങ് വരെ കുക്കിങ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടിട്ടതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം കൂട്ടാനേ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ രണ്ട് സൈഡുകളിലും മൂന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റുമാണ് ഈ നണ്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി നണ്ട് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എ